السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد النبده ورسول أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى سراتك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجدي سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله مولانا العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا خير من دفنت بالقاء عظمه فطاب من طيبهن القاء والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بهمان نرنع پنديدا مالا ورمي چوڑيا ناتو غاري سحودنا سحودنا مالا نسرة المساكين شاندي نغارا كمتي يوده وارش ايرامت وارشي قطونا لبندي چولا مدى پرباشنا بريبادي لان نام اللد الله سبحانه وتعالى 
നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്ലിസായി നമ്മെ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അൽഹാജ് വി കെ അബൂബക്കർ മുസലിയാർ അത്രാടി കാതിയവറകൾ ദ്വാ നടത്തി നമുക്ക് നല്ല നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തന്നു അള്ളാഹുള്ള ദുരുകായിസ നൽകുമാറാകട്ടെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക മിസ്കീൻമാരായ ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അംബിയാക്കളുടെ ജീവിത ശൈലിയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ എപ്പോഴും ദ്വാ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു എന്നെ മിസ്കീനായി ജീവിപ്പിച്ച് മിസ്കീനായി മരിപ്പിച്ച് മിസ്കീൻമാരെ കൂടെ നീ എന്നെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമേ എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മിസ്കീൻമാരായ ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഈ സംഘടന രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് മിസ്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഫക്കീർ മിസ്കീന് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വിഭാഗം ജഖാത്തിന്റെ അവകാശികളിൽ പെട്ട ആളുകളാണ് ഫക്കീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിത വഴികൾ പ്രയാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ദൈനംദിന ചെലവിന് പോലും മതിയാകാതെ വളരെയേറെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഫക്കീർ എന്ന് വിശേഷ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് മിസ്കീനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം ചെറിയ നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു കാര്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരാളാണ് മിസ്കീന് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മിസ്കീൻമാരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഈ സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇഹ്ലാസോടുകൂടി ആയിത്തീർന്നാൽ അതാണ് വേണ്ടത് ഈ പ്രവർത്തനം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിന് വേണ്ടിയാകണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മെ നിന്ന് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നത് വലിയ പ്രതിഫലം അർഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മഹാനായ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹലീഫയായ സയ്യുദിന അബൂബക്കർ ഒരു ദിവസം ആദരവായ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ സദസ്സിനോട് ചോദിച്ചു ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നോമ്പ് നോക്കിയ ആളുകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഫറദായ നോമ്പിനെ കുറിച്ചല്ല ചോദിച്ചത് സുന്നത്തായ നോമ്പ് ആ സുന്നത്തായ നോമ്പ് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നോക്കിയവർ ഉണ്ടോ എന്ന് മഹാനായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തറസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖ് അക്ബർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയെ 
ഉടനെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മിസ്കീനായ മനുഷ്യനിക്ക് പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തവരാരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്തും മഹാനായ സുദീഖുല്ലു എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയെ മൂന്നാമതും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചവരുണ്ടോ ഒരു രോഗിയെ ശുശ്രൂഷിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഹലീഫയായ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു ഞാനുണ്ട് നബിയെ നാലാമതും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു ഈ ദിവസം നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നവരുണ്ടോ മയ്യത്ത് പരിപാലനത്തിൽ സംബന്ധിച്ചവരുണ്ടോ ആ സമയത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദീഖുല്ലാഹുവന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു അനയാറൂലല്ലോ ഞാനുണ്ട് നബിയെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്തും സുദീഖുല്ലക്ബർ റതി അള്ളാഹുവന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനുണ്ട് നബിയെ ഞാനുണ്ട് നബിയെ എന്നാണ് പറയുന്നു ഈ നാല് കാര്യം ഒരാളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലാണ് അവൻ സ്വർഗവകാശിയാണ് അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള അമലാണ് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ല ദീനിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾ രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കലും രോഗികളെ സന്ദർശിക്കലും പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കലും അത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴികളാണ് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നേരത്തെ അതല്ലേ കാതിയ മറകൾ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന് പോകട്ടെ ഒരു നായിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യഭിചാരിയായ പെണ്ണ് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശിയായില്ലേ പിന്നെ മനുഷ്യന് കൊടുത്താൽ പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമിന് കൊടുത്താൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നമ്മൾ എന്താണ് അതിനു വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ എത്ര രോഗികളെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര രോഗികളെ ഞാൻ ആ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ ഞാൻ ചെന്നിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് വാങ്ങാൻ പണമില്ലാത്തവരില്ലേ ചികിത്സിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാത്തവരില്ലേ അതെ പണം ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പൈസ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മരുന്ന് വാങ്ങാതെ നൊമ്പലം കടിച്ചറക്കുന്ന എത്ര രോഗികളില്ലേ ആ പാവപ്പെട്ടവനെ കാണാനും തിരിച്ചറിയാനും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ 
നമ്മളും അതിൽ ഉത്തരവാദികളാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ജനങ്ങൾ വരുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാന അവന്റെ അടിമയോട് പറയും അല്ലയോ അടിമ ഞാൻ രോഗിയായപ്പോ എന്തേ നീ എന്നെ കാണാൻ വരാത്തത് അള്ള ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ രോഗിയായപ്പോൾ എന്തേ നീ എന്നെ കാണാൻ വരാത്തത് ആ അടിമ ചോദിക്കുന്നു അല്ലോ കൈഫ മരിത്ത നീ എങ്ങനെയാണ് രോഗിയാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് രോഗിയാകുന്നത് നിനക്ക് രോഗം വരുമോ ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു താല പറയും അടിമ നീ നിന്റെ അറിവിൽ വെച്ച് നിന്റെ അയൽവാസിയായ മനുഷ്യൻ നിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ നിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാരൻ നിന്റെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ രോഗിയായി കിടന്നപ്പോ രോഗത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്നപ്പോ നീ ആ രോഗിയെ സന്ദർശിച്ചില്ലല്ലോ ആ രോഗിയെ കാണാൻ ചെന്നില്ലല്ലോ ആ രോഗിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നില്ലല്ലോ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു അല്ല പറയും ആ അടിമയോട് നീ ആ മനുഷ്യനെ അങ്ങ് സന്ദർശിക്കാൻ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ അടിമയുടെ സമീപത്ത് നീ എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പാവപ്പെട്ട രോഗിയെ നീ കാണാൻ പോയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ നീ അവിടെ കാണുമായിരുന്നു നീ എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു നീ പോയില്ലല്ലോ രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്ര രോഗികളുണ്ട് ആ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അജണ്ടയാണ് മഹാനായ സയ്യദിനെ ഉമർബുനൽ മഹാനവറകൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി മഹാനവറകൾ ഉറങ്ങാറില്ല ഖലീഫയാണ് ഭരണാധികാരിയാണ് ഇന്നുള്ള ഭരണാധികാര ഭരണാധികാരികളെ പോലെ ഒന്നുമല്ലല്ലോ രാത്രി അങ്ങ് നീണ്ട നടത്തമാണ് ആരെങ്കിലും വിശന്നവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും നൊമ്പരം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടോ ആരെങ്കിലും വേദന കടിച്ചിറക്കുന്നവരുണ്ടോ അക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആരെങ്കിലും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നിങ്ങനെ നോക്കി നടന്ന് അന്വേഷിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രാത്രി മുഴുവനും അങ്ങനെ നടത്തമാണ് അല്പനേരം മാത്രമാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ആ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ ഉടനെ തഹജുദിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കും എന്നിട്ട് മഹാനായ നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഒരു രോഗിയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് കിളവത്തിയായ സ്ത്രീയാണ് ആ പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീ ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാനില്ല ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത പ്രായം ചെന്ന ഒരു ഉമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യുദിനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ചെല്ലുന്നു ചെന്നു നോക്കുമ്പോ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ആരോ ഒരാൾ വന്നു ഈ ഉമ്മയെ കിടക്കയിൽ തന്നെ കിടപ്പറയിൽ തന്നെ മലമൂത്രം പോകുന്ന ഉമ്മയെ കുളിപ്പിച്ച് വൃത്തിയാക്കി ശുദ്ധിയാക്കി ആ വസ്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അലക്കി അതെല്ലാം അലക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് ഈ ഉമ്മയെ എല്ലാം അത്ര പുരട്ടി കിടത്തിയിട്ട് ആരോ ഒരാൾ വന്നു പോയിരിക്കുന്നു ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല പിറ്റേ ദിവസം സയ്യിദിന അമർദിയാഹുവന്നു അതേപോലെ സുബൈ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പോയി ആ ഉമ്മയെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോഴും അന്നും ആരോ ഒരാൾ വന്ന് ഉമ്മക്ക് വേണ്ട ഹൃദമത്ത് എടുത്ത് ഒരാൾ പോയിരിക്കുന്നു ആരാണ് ഇങ്ങനെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്ന് 
സയ്യദിന അമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്താണ് അത് സംഭവം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്താണ് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യങ്ങളും മഹത്വങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ആരാണ് ഈ രണ്ടു ദിവസം വന്നു പോയത് എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം സുബഹിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വന്ന് അവിടെ കാത്തിരുന്നു ആ കാത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നു ആരാണെന്നറിയുമോ മഹാനായ സയ്യദിന ശുശ്രൂഷിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും അവര് മുഴുവനും പണക്കത്തിലാണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ മത്സരമാണ് രോഗിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് നല്ല കാര്യമാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രമല്ല ആ രോഗികളെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയണം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക എന്നുള്ളത് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട കടപ്പാടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് രോഗിയായാൽ ചെന്ന് സന്ദർശിക്കുക രോഗികളെ സന്ദർശിക്കൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കണക്ക് വെച്ച് ഒരു രോഗിയെങ്കിലും ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സന്ദർശിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു രോഗിയെങ്കിലും പോയി ചെന്ന് കണ്ട സമാധാനിപ്പിച്ച് സാന്ത്വനിപ്പിച്ച് ആ രോഗികൾക്ക് ശുശ്രൂഷ നൽകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം അതും നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് നന്മകളാണ് ചെയ്യുന്നത് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒരുപാട് ആതാപുകളും മര്യാദകളും അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രോഗിയുടെ അടുത്തു ചെന്നാൽ രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ നല്ല പ്രതീക്ഷകൾ ഇട്ടുകൊടുക്കണം ചില ആളുകൾ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയാൽ ആ രോഗികൾ വിചാരിക്കും പഠിച്ചവൻ അയാൾ വരാതിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒരു രോഗിയെ പോയി സന്ദർശിക്കാൻ ചെന്ന് ആ സമയത്ത് രോഗി പറയും എന്റെ പുറത്തിൽ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൈ വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോ ഈ പോയ ആള് പറയും ആ എന്റെ ഉപ്പാപ്പ മരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ ഇടയ്ക്ക് വേദന പഠിച്ചവൻ ഇയാളെ പിന്നെ അവസ്ഥ പറയണം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ചിലപ്പോ ഇന്ന് ക്യാൻസർ രോഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കാലമാണ് അള്ളാഹു കാത്തു സലാമത്താ കുമാറാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഫൈല ഇങ്ങനത്തെ രോഗികളെ പോയി കാണാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ആ രോഗിയുടെ അടുത്തു പോയാൽ ആ രോഗിയുടെ അടുത്ത് മറ്റു കുറെ രോഗികളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് അവിടെ ക്യാൻസർ ആണ് ഇവിടെ ക്യാൻസർ ആണ് അതെന്നെ അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ രോഗിയുടെ മനസ്സിൽ പേടിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ പാടില്ല ഒരു രോഗിയെ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു അല്ലേ രോഗം തന്നത് ആ അള്ളാഹു അല്ലേ സുഖപ്പെടുത്തുവൻ എത്ര ആളുകൾക്ക് രോഗം മാറിയിട്ടുണ്ട് എത്ര ആളുകൾ ആഫിയത്തായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട പടച്ചവനാണ് രോഗം തന്നത് ആ രോഗം എന്നത് അള്ളാഹു അല്ലേ അവൻ സുഖപ്പെടുത്തും തീർച്ചയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട നല്ല മനക്കരുത്തിൽ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രോഗികൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ രോഗിയുടെ സമീപത്ത് നിന്ന് പിരിയേണ്ടത് മാത്രമല്ല 
ആ രോഗിയുടെ സമീപത്തു ചെന്ന് രോഗിയുടെ തയ്യൽ തലയിൽ ശരീരത്തിൽ കൈവച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ദ്വാരയിലെ സുന്നത്താണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ആ നിലക്ക് ഇസ്ലാം വളരെ സുന്നത്തായി പഠിപ്പിച്ച വളരെ പുണ്യമായി പഠിപ്പിച്ച ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തയ്യാറാകണം നമ്മൾ അതിന് തുനിയുന്നവരാകണം കേട്ടോ മാത്രമല്ല പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക അതല്ലേ സുദ്ധീകൃതിയോഹുവിനെ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാനാണെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സദസ്സിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് അത് പറയാൻ കഴിയും എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാഹു പറയും അല്ല അടിമാ ഞാൻ വിശന്നപ്പോൾ നീ എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നില്ലല്ലോ അടിമ അള്ളഹനോട് ചോദിക്കുന്നു അള്ളഹ നിനക്ക് വിശക്കുകയോ നീ റബ്ബുൽ അലമീനായ അള്ളാഹുവല്ലേ നിനക്ക് എന്ത് വിശപ്പാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു പറയും അല്ല അടിമ ഇന്നാലിന്ന പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ ആ പാവപ്പെട്ടവൻ നിന്നോട് വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചിട്ട് നീ ആ പാവപ്പെട്ടവനിക്ക് മിസ്കീനിക്ക് നീ ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ലല്ലോ നിന്റെ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ അയൽവാസി നിന്റെ മഹല്ലത്തിലെ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ തിന്നാൻ ഗതിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അതാ വല്ലാത്ത വിഷമം അനുഭവിക്കുമ്പോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നീ ചെന്നില്ലല്ലോ എന്റെ അടിമയെ നീ ഭക്ഷിപ്പിച്ചില്ലല്ലോ എന്റെ അടിമയെ നീ ഭക്ഷിച്ചു ഭക്ഷിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ടവന്റെ സമീപത്ത് നീ എന്നെ എത്തിക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ട് രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുന്നിടത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ തുടങ്ങി വെച്ച ഈ പ്രവർത്തനം ഏഴു വർഷമായി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ സഹായവും കല്യാണവും ഇതിനോടനുബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു അലഹമില്ല എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂല് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ആരെല്ലാം അതിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടോ സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്ക് അർഹമായ പതിവരം കൊടുക്കണം അല്ലോ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം നാളെ പാരത്രീക ലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ദുനിയാവ് നശ്വരമായ ജീവിതമാണ് ആഹ്റമാണ് ശാശ്വതമായ ജീവിതം ആഹ്റം അത് ഹൈറാണ് ഉത്തമമാണ് എന്നേക്കുമുള്ളതാണ് ആഹ്റത്തിലെ ജീവിതം ദുനിയാവ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർന്നു പോകുന്നതാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉമ്മമാരെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരുന്ന് വഴുത് കേൾക്കുന്നു ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വഴുത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമെന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമുള്ള ഒരു സദസ്സിലുണ്ടോ നമ്മൾ ധരിച്ച വസ്ത്രം ഇത് ഞാൻ ധരിച്ചു വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾ ഈ ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നവരാണ് 
നിങ്ങളെ കൈകൊണ്ട് ഫാൻറ് ധരിച്ചു വന്നവരാണ് ചോദിക്കട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ധരിച്ച ഷർട്ട് നമ്മൾ തന്നെയാണോ കൈകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുന്നത് പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ധരിച്ച ഫാൻറെ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ തന്നെ നിന്റെ കൈകൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കുമോ പറയാൻ പറ്റുമോ ഉമ്മാ നീ ധരിച്ച ഫർദ നീ തന്നെ മാറ്റുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാനും നിങ്ങളും കയ്യിൽ കിട്ടിയ വാച്ച് നമ്മളാണോ അയച്ചു വെക്കുന്നത് ഉമ്മ കയ്യിലിട്ട വള നീ തന്നെയാണോ മാറ്റി വെക്കുന്നത് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല അത്രയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല വളരെ നശ്വരമായ ജീവിതം അടുത്ത നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഹാലെന്നറിയില്ല എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്നറിയില്ല അതല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദരവായ മുത്തു റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചുമലിൽ കൈവെച്ചുകൊണ്ട് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങൾ പറയുന്നു മോനെ ദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കണം ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് വിദേശത്തു പോയവരുണ്ടാകാം ദുബായിൽ പോയവരുണ്ടാകാം സഴൂദിയിൽ പോയവരുണ്ടാകാം ഖത്തറിലോ വമാനിലോ ബഹ്റൈനിലോ പോയവരുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ വിദേശത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ വിദേശത്തുള്ള ഒരാൾ ആ വിദേശത്തുള്ളവൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലോ ഞാൻ ഈ ദുബായിൽ വന്നത് ഞാൻ ഈ സഴൂദിയിൽ വന്നത് ഞാൻ ഈ ഖത്തറിൽ വന്നത് ഇത് എന്റെ നാടല്ല ഇത് എന്റെ രാജ്യമല്ല എന്റെ നാട് അതാ കർണാടകയിലെ വേണൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് എന്റെ നാട് ഈ ദുബായിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് സഴൂദിയിലേക്ക് ഞാൻ വന്നത് എനിക്കൊരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്തെന്നറിയുമോ എന്റെ ബാപ്പ നാട്ടിലാണ് എന്റെ ഉമ്മ നാട്ടിലാണ് എന്റെ ഭാര്യ നാട്ടിലാണ് എന്റെ മക്കള് നാട്ടിലാണ് എന്റെ കുടുംബങ്ങള് നാട്ടിലുണ്ട് ആ കുടുംബത്തെ എനിക്ക് പോറ്റണം അവരെ വളർത്തണം അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം അവരെ വളർത്തണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ആ എന്റെ കുടുംബത്തെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അവരെ ചെലവിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മൈഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ദുബായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിൽ നിന്ന് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എന്റെ നാടല്ല ഒരു നിമിഷം പോലും എനിക്ക് ഇവിടെ ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ കഴിയില്ല എപ്പോഴാണ് എന്നെ ഹൊറൂജടിക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എന്റെ കുടുംബം പോറ്റാനുള്ള വരുമാനം എനിക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് ഹലാലായ രൂപത്തിൽ സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണം എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചെല്ലണം എപ്പോഴും ചിന്ത ഇതാണ് എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കള് എന്റെ വീട് എന്റെ കുടുംബം ആ ചിന്തയിൽ മാത്രം കഴിയുന്ന ഒരു വിദേശിയുണ്ടല്ലോ ഒരു നേരം പോലും വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഒരു നയാ കാശ് പോലും അനാവശ്യം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല കിട്ടുന്ന കാശ് മുഴുവനും സ്വരൂപിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ഭദ്രമായി നാട്ടിലേക്ക് വാപ്പ കയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഉമ്മ കയച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഭാര്യ കയച്ചു കൊടുക്കുന്നു വളരെ കൃത്യമായി ആലോചിച്ച് ഓവർ ടൈമിന് എവിടെയൊക്കെ ജോലി കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂറിന്റെ ജോലി എക്സ്ട്രാ എടുക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു എങ്ങനെ കുറച്ചും അധികം ജോലി ചെയ്ത് സമ്പാദിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിദേശിയുണ്ടല്ലോ 
മഹാവിദേശിയെ പോലെയാണ് മനുഷ്യ നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരാണ് ഏതാണ് നമ്മുടെ നാട് നമ്മളല്ല വന്നത് നമ്മുടെ വാപ്പ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പ ആദം അലിഹി നമ്മുടെ ഉമ്മയായ അവരുടെ നാട് സ്വർഗമായിരുന്നു ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അവര് ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ തറവാട്ടിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകണം പോകാതെ വേറെ വഴിയില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തറവാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോകണം പോകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല വേറെ ഒരു വഴിയില്ല നമ്മൾ വന്ന വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല നമ്മളെ ആലമുള്ള അർവാഹിൽ നിന്ന് ബാപ്പയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലെത്തി ആ ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നു നമ്മൾ വന്ന വഴിയിൽ തിരിച്ചു പോക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഇനി മുന്നോട്ടല്ലാതെ പിന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണം എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റോ ഇല്ല ദുർഘടം പിടിച്ച വഴികളാണ് വല്ലാത്ത പേടിയുള്ള ലോകങ്ങളാണ് വല്ലാത്ത വേദനയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് അവിടെയൊക്കെ രക്ഷയുടെയും സലാമത്തിന്റെയും റൂട്ടിലല്ലാതെ പോയാൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ ദുനിയാവ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരീരം നശിപ്പിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു പോയാലോ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തെ ദുർഘടമാണ് അതിന്റെ അപ്പുറമുള്ളത് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ഇനി അത് വേണ്ട ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ദുനിയാവിലിങ് രസിച്ച് കളിച്ച് ജീവിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാലോ പടച്ചവനെ കബറും നഷറയും അതിന്റെ അപ്പുറം നരകവും വല്ലാത്ത വേദനയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരേ ഓപ്ഷനാണ് ഒരേ വഴിയാണ് ആ ഒരറ്റ വഴിയല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴി നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല ആ വഴിയാണ് അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുക നമ്മുടെ തറവാടായ നമ്മുടെ നാടായ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും താമസിച്ചിരുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആ തറവാട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുക അതല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയില്ല സഹോദരേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിദേശത്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ വിസയിലാ ഉള്ളത് നമ്മുടെ വാലിറ്റി ഇവിടെ തീർന്നു പോകും വിസയുടെ കാലാവധി തീർന്നു പോകും അതിന്റെ കാലം എത്രയാണ് അതും നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല ചിലപ്പോ ഗൾഫിലുള്ളവനിക്ക് രണ്ടു വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടായേക്കാം കമ്പനിൽ ടൈം ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷേ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ അത് വരുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹു താല കണക്കാക്കിയ ഒരു വാലിറ്റി ഉണ്ട് അത് തീരുമ്പോൾ യാത്ര തുടർന്നേ പറ്റൂ നിന്റെ കണക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും പിന്തിപ്പിക്കപ്പെടൂല അള്ളാഹുവിന്റെ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്ത് പോയേ പറ്റൂ സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വിദേശിയെപ്പോലെ നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കണം നീ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു ഗൾഫുകാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അള്ളാഹ് എന്റെ നാടിതല്ലോ എന്റെ നാട് സ്വർഗമാണല്ലോ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എനിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ വെറും കയ്യിൽ പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വെറും കൈ കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയില്ലല്ലോ സമ്പാദ്യം വേണം എന്തെങ്കിലും അല്പം ആയുഷത്തിനുള്ള വഴികൾ വേണം അതിവിടെ നിന്ന് സമ്പാദിക്കണം അങ്ങനെ ഊണും മുറക്കവും ഒഴിഞ്ഞ് കുബൂസ് തിന്ന് ഉച്ചക്ക് പട്ടിണി കിടന്ന് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ആ ചൂടാസ്വദിച്ച് അതിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് വേദനിച്ച് 
കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിക്കുന്ന അധ്വാനിക്കുന്ന എന്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് വിദേശി ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഓ മനുഷ്യ ദുനിയാവ് നീ വിദേശത്താണുള്ളത് നാടാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകണം പോകണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സമ്പാദ്യം വേണം ആ സമ്പാദ്യം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം അഞ്ചു നേരം കൃത്യമായി നിഷ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഖുർആനോത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം ദിക്കറും സ്വലാത്തും അധികരിപ്പിക്കണം ഇതുപോലോത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങളെ അധികരിപ്പിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് മുഴുവനും ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കണം അങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്നവനാണ് അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യ ദുനിയാവിൽ നീ ജീവിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ രണ്ടാമത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു വഴിയാത്രക്കാരനെ പോലെ നീ ജീവിക്കണം എന്താ ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ വേണൂരിൽ നിന്ന് വരാൾ ഉമ്പ്രക്ക് പോകുന്നു എങ്ങനെയാ ഉമ്പ്രക്ക് പോകുന്നത് മംഗലാപുരത്താണ് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുന്നത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മക്കയിലേക്ക് ജിദ്ദയിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ബോംബെ ടച്ച് ചെയ്തു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ ടച്ച് ചെയ്തു പോകണം അല്ലെങ്കിൽ അബുദാബി വഴി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് പോയി പോകണം അങ്ങനെ ടച്ച് ഫ്ലൈറ്റ് ആ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരാൾ വേണൂരിൽ നിന്ന് ഉമ്പ്രക്കിറങ്ങി മംഗലാപുരത്ത് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി അവന്റെ ചിന്ത ജിദ്ദയാണ് അവൻ ബോംബെയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങി അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് അങ്ങനെ ബോംബെയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകേണ്ട മനുഷ്യൻ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടെ അവൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ ബോംബെയിലെ എയർപോർട്ട് കണ്ടപ്പോൾ ഇവൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഒരു ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങുന്നു അപ്പൊ തന്നെ പിന്നൊന്ന് കയറുന്നു അപ്പൊ തന്നെ മറ്റൊന്ന് ഇറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്ലൈറ്റും അവിടത്തെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് മുഴുവനും കണ്ടു നിന്നിക്കുകയാണ് അവൻ ജിദ്ദയിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് മറന്നു പോയി അവന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് എമിഗ്രേഷൻ എവിടെയാണ് അതിന്റെ ഡോർ എവിടെയാണ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ അവൻ നിന്ന് അവിടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കാണുന്ന രസങ്ങളും അവിടെ കാണുന്ന ഈ ഭംഗികളും ഫ്ലൈറ്റുകളും കണ്ടു നിന്നാൽ അവന്റെ യാത്ര മുടങ്ങിപ്പോകും കേട്ടോ അവന്റെ ഉമ്രയും ഇല്ലാതായി പോകും ഇതുപോലെ തന്നെ അവൻ അവിടെ എത്തി ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ബോംബയിൽ ഇറങ്ങിയ ഉടനെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാണ് അതിന്റെ സമയം എത്രയാണ് അതിന്റെ എമിഗ്രേഷൻ എവിടെയാണ് അതിന്റെ ഡോർ എവിടെയാണ് അത് ചിന്തിച്ച് അവിടെ പോയി കാത്തിരിക്കേണ്ടതല്ലേ ഇതാണ് യാത്രക്കാരന്റെ ഒരുക്കം ഈ ഒരുക്കത്തിലാണോ നമ്മള് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യ നീ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് ഒരു വടിയാത്രക്കാരനെ പോലെയാണ് നീ വന്നത് ആലമുൽ അർവാഹിൽ നിന്നാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ലോകത്തുള്ള സർവജനങ്ങളുടെയും അർവാഹകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടിയ ഒരു ലോകമുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ബാപ്പാന്റെ മുതുകിലെത്തി ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ബാപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉമ്മയുടെ ഗർഭത്തിലെത്തിയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് മാസം ഞാനും നിങ്ങളും ഉമ്മയുടെ പള്ളയിൽ കിടന്നവരാണ് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ ദുനിയാവിലേക്ക് വന്നവരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും നമ്മളെ ഉപ്പാപ്പയും ഉമ്മാമയും അടുത്ത ലോകമായ ആലമുൽ ബർസഹിലേക്ക് പോയവരാണ് കബറിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് ഞാനും നിങ്ങളും പോകാനുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മെഷറയിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അവിടെ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഹിസാബെടുത്തുകൊണ്ട് നല്ല ജനങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്കും ദുർജനങ്ങൾ നരകത്തിലേക്കും പോകാനുണ്ട് അവിടെയാണ് യാത്ര അവസാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യ ഞാനും നിങ്ങളും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ് ആ യാത്രക്കിടയിൽ നമ്മൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ദുനിയാവിൽ ഒരു ചെറിയ വിശ്രമമാണ് ജിദ്ദയിൽ പോകുന്നവൻ ബോംബെ 
ഇറങ്ങിയതു പോലെ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവൻ ദുനിയാവിൽ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ ദുനിയാവിൽ എന്തെല്ലാമുണ്ട് ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഗളാട്ടകളുണ്ട് ഗുൽമാലുകളുണ്ട് ദുനിയാവിൽ ചന്തങ്ങളുണ്ട് ഐശ്വര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ പലതും പലതുമുണ്ട് അതൊക്കെ നോക്കി നിന്നാൽ ദുനിയാവിന്റെ പിന്നാലെ പോയാൽ ഇവിടത്തെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും ദുനിയാവിന്റെ ഭംഗിയുടെയും പിന്നാലെ പോയാൽ നിന്റെ യാത്ര ബാക്കിയായി പോകും കേട്ടോ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരുക്കും മുടങ്ങി പോകും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് എപ്പോഴാ വരുന്നത് എന്റെ വാഹനം പള്ളിയിൽ റെഡിയാണ് ആ വാഹനത്തിൽ എപ്പോഴാണ് ഞാൻ കിടക്കേണ്ടത് എന്റെ സമയം എപ്പോഴാ വരുന്നത് എന്റെ ടിക്കറ്റ് എപ്പോഴാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം കേട്ടോ യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങി നിന്നോ ആ ബോംബയിലെത്തിയ ജിദ്ദയിൽ പോകുന്നവൻ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയവും അതിന്റെ ഡോറും നിശ്ചയിച്ച് വെക്കുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ യാത്രയെ കുറിച്ചും മരണത്തെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ ശരീരത്തെ എപ്പോഴും നീ കബറാളികളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണിക്കോ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ ഇനി കിടക്കേണ്ടവൻ ഞാനാണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം ഞാനും ചിന്തിക്കണം നിങ്ങളും ചിന്തിക്കണം ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അടുത്ത പള്ളിയിലെ മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ കിടക്കുന്നവൻ ഞാനാണ് പള്ളിയിലെ ഖബർസ്ഥാനിലെ അടുത്ത ഖബർ എൻ്റെതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളിയിൽ വെച്ചുള്ള ഇനിയുള്ള മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അത് എൻ്റെ നിസ്കാരമാണ് എന്ന് ോരുത്തരും ചിന്തിക്കണേ എന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു മനുഷ്യ നാളെ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നു അബൂബക്കറെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നു മറെ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നാളെ നിന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നില്ല മയ്യത്ത് വന്നോ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചോ മയ്യത്ത് കഫം ചെയ്തോ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തോ നിന്റെ പേര് മാറിപ്പോയി കേട്ടോ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ നിങ്ങൾ പറയുന്നു നാളെ നിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ യാത്രക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരാകണം എന്തിനാണ് ദുനിയാവില കളാട്ട എന്താണ് എന്തിനാണ് ദുനിയാവില പ്രശ്നം ഇവിടെ എന്തിനാണ് അസൂയ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഗുൽമാലി ഇവിടെ എന്തിനാണ് വെറുപ്പ് ഇവിടെ എന്തിനാണ് അസൂയ ഇവിടെ എന്തിനാണ് വെറുപ്പ് ആരോട് അസൂയ വെച്ചിട്ടൊരു ഫലമുണ്ടോ വിരോധം വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ദൈവത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ആരോടെങ്കിലും വെറുപ്പ് വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ വല്ല ഉപകാരവുമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ആരാണോ അത് ചെയ്തത് അവൻ തന്നെ നശിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നല്ലാതെ ഇവിടെ വല്ല ഗുണവും ഉണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കാതിയാറവറുകൾ മഹാനായ അബൂഹാമിദിൽ ഹസാലി റതിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞില്ല ബഹറുല്ലുലുമാണ് മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായത് എങ്ങനെയെന്നറിയുമോ വലിയ ഇൽമിന്റെ ബഹറാണ് ആയിരം ഗ്രന്ഥം രചിച്ച മഹാനാണ് അവിടത്തെ ഗ്രന്ഥം ഇന്നും നമ്മുടെ മുതലിമിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആലിമിങ്ങൾ അത് ദർശു നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ലോകം മുഴുവനും അറിയപ്പെട്ട പ്രഗൽഭനായ പണ്ഡിതനാണ് ഇമാമാണ് ഇമാം അബൂ ഹാമിദിൽ ഗസാലി റദിയല്ലാഹു അന്നു വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തപ്പോൾ കുളിച്ചു വൃത്തിയായി ഉളുവെടുത്തു കമീസ് ധരിച്ചു കഫം പുടമുഴുവനും ധരിച്ചു ആ കഫം പുടവ ധരിച്ചിട്ട് അതാ 
കട്ടിലിൽ കിടന്നിട്ട് സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരി എടുത്ത് നെഞ്ചത്ത് വെച്ചിട്ട് മർഹബാ മർഹബാ എന്റെ റോഹു പിടിക്കാൻ വരുന്ന അസുറായിലിന് സ്വാഗതം അസുറായിലിന് സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാ അസുറായിലിന് സ്വാഗതം ചെയ്തു ആ കിടത്തത്തിൽ തന്നെ വഫാദായി പോയി അങ്ങനെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് മരണം അറിഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ് ആയിമാഹുവിന്റെ ഒരു ശിഷ്യൻ ആ ശിഷ്യൻ മഹാനവറുകളോട് പറയുന്നു ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുന്നത് ഉസ്താദിനോട് പറയുകയാണ് അല്ല ഉസ്താദേ എനിക്കൊരു വയലു പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു തരണം മഹാനായ ഇമാമുഹുവിനോട് പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഇമാം ഗസാലി റതിയല്ലാഹു വന്നു ശിഷ്യനിക്ക് ഒരു മറുപടി ഒരു ഉപദേശം പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നു എന്താ ഉപദേശം മഹാനവരകൾ വിളിക്കുന്നത് ഓ മോനെ അയ്യുഹൽ വലത് എന്നാ വിളിക്കുന്നത് അയ്യുഹൽ വലത് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ പത്തു നൂറോളം വരുന്ന ഉപദേശങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഉപദേശത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലും അയ്യുഹൽ വലത് അയ്യുഹൽ വലത് അയ്യുഹൽ വലത് ഓ മോനെ ഓ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ കിതാബിന്റെ പേര് തന്നെ അയ്യുഹൽ വലത് എന്നായി ഉസ്താദിനോട് ശിഷ്യൻ ഒരു ഉപദേശം തേടിയപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഒരു കിതാബ് തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു ഉപദേശത്തിന്റെ ആ കിതാബിന്റെ പേരാണ് അയ്യുഹൽ വലത് എന്നുള്ളത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി റതിയല്ലാഹുവന് ഒരു സംഭവം പറയുന്നു എന്താണെന്നറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഗസാലി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ മഹാനുണ്ടായിരുന്നു ആരാണെന്നറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റതിയല്ലാഹു വൻഹു ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പണ്ഡിതനാണ് സൂഫിയാണ് വലിയ മഹാനാണ് ആ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹി റതിയല്ലാഹു വൻവിന്റെ കൂടെ ഒരു ശിഷ്യൻ താമസിച്ചിരുന്നു ആരാണെന്നറിയുമോ ഹാത്തിമുൽ ലസം റതിയല്ലാഹു വൻഹു ഒരു ദിവസം മഹാനായ ഷക്കീഖുൽ ബൽഹൈ റതിയല്ലാഹു വന്നു ശിഷ്യനായ ഹാത്തിമുൽ റതിയല്ലാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു അല്ല മോനെ ഹാത്തിമേ മുപ്പത് കൊല്ലമായി നീ എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ എന്നിൽ നിന്ന് വല്ലതും സംഭാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുപ്പത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ എന്റെ വക്കരിൽ നിന്ന് നീ എന്താണ് സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ളത് നീ എന്താണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്യമുല്ലാഹുവെന്നു പറയുന്നു ഓ ഉസ്താദവറുകളെ എട്ട് ഉപകാരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് എന്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഏതാണ് എട്ട് കാര്യം മഹാനവറുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി എണ്ണുകയാണ് ഹാത്യമുല്ല സമ്മർദ്ദിയല്ലോഹു എന്ന് പറയുന്നു അൽഫായുധത്തുൽ ഊല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് നോക്കി ഇന്നി നിലർത്തു ഇനൽ ഹൽക്കി ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളിലേക്ക് നോക്കി ഫറായി കുല്ലി വാഹിദം മിൻഹും മെഹബൂബം ഞാൻ കാണുന്ന ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും ചങ്ങാതിമാരുണ്ട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പുണ്ട് ഓരോ പെണ്ണിനും ഒരു ചങ്ങാതിയുണ്ട് ഒരാണിനും ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരില്ലാത്തവരില്ല ധാരാളം ചങ്ങാതിമാരെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവര് കൂട്ടുകാരനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ചങ്ങാതിയെ പ്രിയം വെക്കുന്നു ചില ചങ്ങാതിമാര് മരിക്കുന്നതുവരെ പ്രിയം വെക്കുന്നു ചില ചങ്ങാതിമാര് കബറിൽ വെക്കുന്നത് വരെ ഉണ്ട് ആ 
ചങ്ങാതിമാരുംഹദ <laughs> ചങ്ങാതിയും കബറിലേക്ക് കൂട്ടുകാർ എനിക്ക് ഹെൽപ്പിന് വരുന്നില്ല അപ്പ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഇതെന്ത് കൂട്ടുകാരാണ് കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബറിലും ഉപകാരത്തിന് വേണം എന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ നന്നായി ആലോചിച്ചു ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു അഫ്ലു മെഹബൂബിൽ മറി മായുഹുലുഫി കബിരിഹി വയു അന്യ സുഹു ഏറ്റവും നല്ല ചങ്ങാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കബറിലേക്കും വരണം കബറിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു വരുന്ന ചങ്ങാതിയാണ് ആ കബറിലും നേരം പോക്കാക്കുന്ന ചങ്ങാതിയാണ് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് അങ്ങനത്തെ ചങ്ങാതിയെ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞു തെരഞ്ഞ് എനിക്ക് ചങ്ങാതിയെ കിട്ടി ആരെന്നറിയുമോ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് ആ സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മങ്ങളല്ലാത്ത ഒരൊറ്റ ചങ്ങാതി എന്റെ കബറിൽ എനിക്കൊരു വെളിച്ചമാകണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നെ ഒരിക്കലും എന്റെ അമലുകള് ഒറ്റക്കാക്കൂല അതുകൊണ്ട് സ്വാലിഹായ അമലുകളെ ഞാൻ ചങ്ങാതിയായി കൂട്ടുകാരനായി പിടിച്ചു എന്റെ കൂടെ ഖബറിലേക്കുണ്ടാകും സഹോദരന്മാരെ നമുക്കും ഇതിന് സാധിക്കണം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപകാരത്തിനുണ്ടാവുകയുള്ളൂ സ്വാലിഹായ അമലുകൾ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പറതായ നിസ്കാരം അത് നിർബന്ധമായും നിർവഹിക്കേണ്ടതാണ് അതിലാരും കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിമാനം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അത് ലോഹുവിന് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ഹക്കാണ് കടപ്പാടാണ് ആ നിസ്കാരം നിർബന്ധമായും നിർവഹിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പുറമേ സുന്നത്ത് റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഓരോ ഫറദിന്റെയും മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിബുകൾ ത്തിന്റെ മുമ്പ് നാലിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് ലുഹുറിന്റെ ശേഷം നാലിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് അസറിന്റെ മുമ്പ് നാലിറക്കയത്തുണ്ട് മകരിബിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടും ശേഷം രണ്ടുമുണ്ട് ഇഷായിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടും ശേഷം രണ്ടുമുണ്ട് സുബഹിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടിറക്കയത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കാരമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയായ മാക്കതായ സുന്നത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പത്തിറക്കയത്തുണ്ട് അത് ലുഹുറിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടും ശേഷം രണ്ടും മകരിബിന്റെ ശേഷം രണ്ട് ഇഷായിന്റെ ശേഷം രണ്ട് സുബഹിന്റെ മുമ്പുള്ള രണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂലത്ത് എന്നതിന് പേര് പറയുന്നു മതങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വരാൾ ഓരോ ദിവസവും പത്തിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു അറബി നല്ലൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനം പള്ളി ആ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നവർക്കുള്ള പ്രതിവരം ആ പള്ളിയുടെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ അവിടെ എത്തിയ തങ്ങന്മാരും സാധാത്തുക്കളും ഉസ്താദുമാരും വയത് പറഞ്ഞു ഒരാള് അള്ളാഹുവിനൊരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചാൽ 
ആ പള്ളിക്ക് പകരം അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീടാണ് അപ്പ ചില പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്നു അള്ളാ എനിക്ക് നീ നിയമത്ത് തന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചേനെ എനിക്കും സ്വർഗത്തിലൊരു വീട് കിട്ടുമല്ലോ ഓ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യ ആ കിട്ടാൻ പോകുന്നതിന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നീ ആശ വെക്കണ്ട നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വരാൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും പത്തിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കിയാൽ അവനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീടാ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വീടാണ് പണിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടല്ലേ അധ്വാനിച്ചെങ്കിലേ കിട്ടുകയുള്ളൂ പണക്കാരൻ ആ മുതലാളി അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണം കൊണ്ടാണ് പള്ളി നിർമ്മിച്ചത് നിനക്ക് പണമില്ലെങ്കിൽ നീ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ഈ പത്തറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നീ മുടങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ചോ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കെട്ടിടമാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദര ഇങ്ങനെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് ഖബറിലും നിനക്ക് കൂട്ടാളിയാണ് നാളെ സ്വർഗത്തിലും കൂട്ടാളിയാണ് ചെറിയ ചെറിയ നിസാരമായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് വലിയ പ്രതിഫലം പറയുന്നു ആരെങ്കിലും വരാൽ ഒതുവെടുത്തു നല്ല ഭംഗിയോടെ ഒതുവെടുത്തു ഒതുവിന്റെ ആദാപുകളും അതിന്റെ സുന്നത്തുകളും അതിന്റെ ഫറലുകളും അതിന്റെ ഷർത്തുകളും എല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരാൾ ഒതുവെടുത്തു ആ ഒതുവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് രണ്ട് കൈയും കണ്ണും മേൽ പോട്ടുയർത്തിയിട്ട് എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാള് ഈ പതിവാക്കിയാൽ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിന് എട്ട് വാതിലുകളുണ്ട് ആ എട്ട് വാതിലുകളും അവനിക്ക് തുറക്കപ്പെടുന്നു ഏതിലൂടെയാണോ നിനക്ക് കടക്കേണ്ടത് ഇഷ്ടമുള്ള വാതിലൂടെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് എത്ര വലിയ ഓഫറാണ് എത്ര വലിയ പ്രതിഫലമാണ് ആ ദ അറിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പക്ഷേ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതൊക്കെ പാലിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ എത്രയാണ് അതൊക്കെ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിർവഹിച്ചാൽ വലിയ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നാണ് മുത്തു റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ മഹാനായ ഹാത്യമുല്ല സമ്മറതിയുള്ളാഹുവെന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ സ്വാലിഹായ സൽ കർമ്മങ്ങളെ സ്വാലിഹായ അമലുകളെ ഞാൻ ചങ്ങാതിയായി കൂട്ടുകാരനായി വെച്ചു ഞാൻ അതിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മഹാനവർകൾ പറയുന്നു അൽഫായുധത്തുത്താനിയ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഹാത്യമുല്ല സുമ്മറതിയല്ലോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് പടപ്പുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അവരെ കാണുകയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളെ തടീച്ചകളെ അവര് ആരാധിക്കുന്നു തടീച്ചകൾക്ക് അവര് വഴിപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് തടീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളാണ് ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ശരീരം എപ്പോഴും നിന്നെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുന്നു 
ശരീരം എപ്പോഴും നിന്നെ പിന്നോട്ട് വലിക്കുകയാണ് സുബഹിന്റെ നേരത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി മുനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് വരണേ വിജയത്തിലേക്ക് വരണേ ഈ ഉറക്കിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമം നിസ്കാരമാണ് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രതിനിധികൾ നമുക്ക് വെള്ളം തന്ന വെളിച്ചം തന്ന ഉറക്കം തന്ന ആരോഗ്യം തന്ന എല്ലാം തന്ന രാജാവായ റബ്ബു സുബാന അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന്റെ പ്രതിനിധികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുമ്പോ നിന്റെ കർണപുടങ്ങളിലേക്ക് അതിന്റെ ബാങ്കിന്റെ ധ്വനികൾ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ശരീരം പറയുന്ന ബാങ്ക് കൊടുത്തത്ര കുറച്ച് കൈയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ബാങ്ക് കൊടുത്തത്ര എത്ര സമയുണ്ട് അല്പം നേരം കഴിയട്ടെ ശരീരം പറയുന്നു അപ്പോൾ നീ നിന്റെ പുതപ്പിന്റെ അടിയിലേക്ക് ഞെളിഞ്ഞ് നീ അമരുകയാണ് ഒന്നുകൂടി പുതപ്പിന് നന്നായി നീ പുതക്കുന്നു അത് ശരീരത്തിന് ആരാധിക്കലാണ് ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾക്ക് നീ വഴിപ്പെടലാണ് ആ ശരീരത്തിനോട് നീ ആ ശരീരത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശരീരത്തിന്റെ ഇച്ഛകളുടെ അടിമകളാണ് അതാണ് ഇമാം ബുസുരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തോട് നീ എപ്പോഴും എതിരായി നിൽക്കണം ശരീരം പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല ശൈത്വാനേക്കാൾ വലിയ ശത്രുവാണ് നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ചെറിയ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് വലിയ യുദ്ധത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന സ്വഹാപത്തിന് സ്വാഗതം 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 അത്ഭുതപ്പെട്ടു നിന്നു ഈ യുദ്ധത്തിനേക്കാൾ വലിയ യുദ്ധം ഏതാണ് നബിയെ ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തോടുള്ള ജിഹാദാണ് ജിഹാദ് വേണം ആരോടാ ജിഹാദ് വേണ്ടത് മനുഷ്യന്മാരോടല്ല ജിഹാദ് വേണ്ടത് നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പറയുന്നു നിന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് നീ ജിഹാദ് നടത്തണം എങ്ങനെയാ ജിഹാദ് നടത്തേണ്ടത് സുബഹിന്റെ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ശരീരം പറയുന്നു ഉറങ്ങിക്കോ ഉറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇല്ല ശരീരമേ നിന്നെ അനുസരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിരിപ്പ് നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിലേക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ അത് ശരീരത്തോടുള്ള ജിഹാദാണ് ശരീരത്തോടുള്ള സമരമാ നമ്മുടെ വേണൂർ അങ്ങാടി ഇല്ലെങ്കിൽ പീടിയന്റെ വാവുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയുടെ മുറ്റത്ത് നാലാളെ നിന്നിട്ട് നിന്നെ നന്നായി ചീത്ത പറഞ്ഞു നിന്നെ നന്നായി അവഹേളിച്ചു നിന്നെ എന്തെല്ലാം ചീത്ത പറഞ്ഞു കൽബിന്റെ മോനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൽബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായി എന്നാണ് ആ കൽബിന്റെ മോനെ എന്നൊക്കെ നിന്നെ വിളിച്ചു നിനക്ക് അവനെ അടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും ആ സമയത്ത് നീ എന്തു ചെയ്യണം 
നിനക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വന്നു അവനോട് എന്താ കാരണം അവൻ വല്ലാതെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ആ സമയത്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നിനക്ക് അല്ല പുറത്തു തരട്ടെ അല്ല നിന്നെ നന്നാക്കട്ടെ എന്ന് അവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിച്ച് നിനക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് നിന്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ജിഹാദാണ് നിന്റെ ശരീരത്തോടുള്ള ജിഹാദാണത് നിന്നെ ഒരാൾ ചീത്ത പറയുമ്പോ നിനക്ക് അവനെ അടിക്കണമെന്നും ചീത്ത പറയണമെന്നും തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് ശരീരം നിന്നെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് തിരിച്ച് ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത് ക്ഷമിക്കാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അതാണ് ശരീരത്തോടുള്ള ജിഹാദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റതിയല്ലാഹു ആരാണ് അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി തങ്ങള് ലോഹുവിന്റെ വലിയാണ് കുത്തുബാണ് നാല് അക്കുത്താബികളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് മുഹിയുദ്ദീൻ ഷെയ്ഖ് റതിയല്ലാഹു അൻഹു അഹമ്മദുൽ കബീർ റിഫായി റതിയല്ലാഹു അൻഹു ഇബ്രാഹിം ഉദ് സൂഖി റതിയല്ലാഹു അൻഹു അഹമ്മദുൽ ബദവി റതിയല്ലാഹു അൻഹു നാല് കുത്തുബുകളാണ് അവരിൽ പെട്ടയാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് കബീർ റിഫായി റതിയല്ലാഹു അൻഹു മകനോ മകളോ എന്ന് ചോദിച്ച നേരത്ത് മകനാറഹിമാദുൽ കബീർ എന്ന് ചൊന്നോവർ ഉമ്മ ഗർഭിണിയാണ് മകൻ അഹമ്മദ് കബീർ റിഫായി തങ്ങളെ ഗർഭം ചുമന്നിരിക്കുന്നു ആറു മാസമായി ആറ് മാസമായപ്പോഴും ഉമ്മ ചോദിക്കുന്ന ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനോട് മകനാണോ മകളാണോ ആ സമയത്ത് വയറ്റിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞ് മറുപടി പറയുന്നു ഇത് മകൻ അഹമ്മദ് കബീറാണ് ഔലിയാക്കൾക്ക് ഇത് സംഭവിക്കും അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ഖുർആാനിലുണ്ട് ഈസാ നബി അലി സ്വലാം ജനിച്ച ഉടനെ തൊട്ടിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചത് ഖുർആാനിലുണ്ട് അത് ഔലിയാക്കൾക്കും സംഭവിക്കും കറാമത്തായി അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ കള്ളനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഹമ്മദ് കബീർ ഇഫായി തങ്ങൾക്കൊരു ലെറ്റർ എഴുതി ആ കത്ത് മഹാനവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ കത്തെടുത്ത് വായിച്ചു മുഴുവനും അത് ഫുള്ളായി വായിച്ചു വായിച്ച് മഹാനവറുകൾ ഒരു വേറെ കടലാസ് എടുത്ത് ഈ കത്തിനൊരു മറുപടി എന്താ മറുപടി എഴുതിയത് നിങ്ങൾ അയച്ച കത്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവനും ഞാൻ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ആ ചെയ്യണം എന്തൊരു മറുപടിയാണ് വല്ലാതെ ആക്ഷേപിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ അഹമ്മദ് അയച്ച മറുപടി എന്താണ് നിങ്ങളെ കത്ത് കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും വടക്കായ ആളാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അതുകൊണ്ട് വലിയ ഉപകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അത് ആ ചെയ്യണം ഈ മറുപടി കത്ത് ആ മനുഷ്യനിക്ക് കൊടുത്തയച്ചു ആ കത്ത് കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ വായിച്ചു സുബാനല്ലോ അവൻ ആലോചിച്ചു പോയി അല്ലോ ഇത്രയും നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണോ ഞാൻ ചീത്ത പറഞ്ഞത് വന്നു കാൽക്കൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചു മാപ്പാക്കണേ തങ്ങളെ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ അവരെ മധു പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വലിയ സ്നേഹമില്ല അവരെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് വെറുപ്പില്ല അവരെ മധു പറയുന്നതും അവരെ ദമ്മ് പറയുന്നതും ചീത്ത പറയുന്നതും അവർക്ക് സമമാണ് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാത്തിമുല്ല സമ്മർദ്ദിയല്ലാഹു എന്നു പറയുന്നു സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ആരാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കാണുന്നു ആ ശരീരത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ള ഖുർ 
القرآن البرني تند وعما من مقام وعما من خاف مقام ربه الله وين دمني لنا نلكنا ملوه جان عنجر جان رب وين دمني لنلكنا ده يدن بيد يصير وركنا أدي ما يوند الله أبانم أدو بولت النوانا هالنفس عن الهوا صندم شريرة تند يتشغل ودي يدير بروبرتي جا شريرة تود سامرم جيد نلكنا شريرة تند يتشغل أنوسري كاتا آلون دلوا فإن الجنة هي المأوى سرغم ما بند باربدا ما أنا شريرة تود سامرم جيد ورك سرغم ما بند واسا استلمان ين الله القرآن البرني تند أدو عند جرّعنا للام أبدا تقيّش يا عرادي كم نسميت يا نندو جيدو فبادر طيلا خلاف نفسي يا نند شريرة تود يدراي يند شريرة ناناي يا نحن يدو بيجو يند شريرة ناناي يا دواني بيجو وري كامل نندوريو ختم تور توبري وري جل مدلاي موباند بارتوبا وفي الدين شيخ رضي الله عنه إرن قرآن ودنو إرن قرآن ودم بوركم بنو مركّم بالما القرآن مدك كيف تشتري جمل ورعان بوعم مهيا الدين شيء خرادي الله هو إنه يدرون يدرون نين القرآن هذا عن دورني نين القرآن هذا مبدم مركّم بيرنو نين القرآن هذا مبدم مركّم بيرم بشريرة تودا برا يندا شريرة مه نين القرآن بيرنو ألا ورعان أنا ودي كورا وري كالين أنا بوكي بدي شوند وتر كالين نين القرآن هذا تودني كارنام Wari kali ni nak Quran itu dumbo, anggur rakam mana albinu boom, apa isyarat agum, pinnya yang Quran itu dum, anggur ne, wari tak kali ni nak gunda, wari khatam Quran itu di turtu, wari kamar ni nak turu khatam turto wari, wari khatam Quran, wari kali ni nak gunda Quran itu, jadi ane syirir tak panjat dipicu. Nana ini, syarir itu aduhani picu. Hati mula semua rodi Allahu benda ni ayat itu jadi Allahu benda tuatila ayat terpiti pada nado beri. Enda syarir itu ni ayat panie dipikan mandi tiru mani cuci. Muna amat takari maha nawargal barayun nual faida tu salita. Muna amat takari ini rai tu kulla wahidin minan nas. Nyal jenengal ilbicu oru manusia mara kan gayan. يا صافي جمع وتحطام الدنيا دنيا بينا سنبادي كنوا دنيا بين دنيا ما تقول أنا كرهنا لينا أنا لورا مدلين دا كنوا مدلين دا كنوا مدلين دا كنوا ثم يمسكه قابل يده عليه بينا يا دا وري منشين كود كاد بخيلا كي كتي كوتي بك جا Sambadi kuno, nalla modalin da kiti, orang manusia ni boleh umkodu kade. Ibaning, ana ini modal ni kete kute bukan lagi, ni anjana orang orang kandu. Ini kandu pun, ni anjana itu jido. Mahana beragil barai ini fata amal tu fi kaulihi taala. Ni anjana Allah binde, syudda Quran ni ayat ni anjana urtu boi. Inda ayat ni Allah barai ini wama inda kum yamfudu wama inda Allah iba. Indonesia Nasinya bukan nada. Oma inda Allahi bag. Ni Allah ni tu kau tu kau tu bici dendeng kelundo. Adun ni ke bakiya. Allah Quran ini paranya. Allah Quran ini paranya. Perayaan kau yang anjay kerbau mien. 
ആ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു സെന്റ് പോലും ആവശ്യമുള്ള ആൾ കൊടുത്തില്ല എന്നൊരിക്കലും അള്ളാഹിന്റെ പള്ളിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിയില്ല വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നവനോട് വാ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമി ഇതാ എന്റെ സ്ഥലത്ത് എടുത്തു അഞ്ച് ഏക്കർ ഉണ്ടല്ലോ നീ താമസിച്ചു ഇങ്ങനെ കൊടുത്തില്ല അവൻ എന്ത് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയപ്പ ഈ അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമി കൊണ്ട് ഒരു നയാ കൈ പൈസന്റെ ഉപകാരം അവനിക്കില്ല അതിന്റെ മക്കള് തിന്ന് നിർക്കുന്നല്ലാതെ ഇവനിക്ക് ഒരു നയാ കാശ് പോലും അതിൽ ഉപകാരമില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു അൻപത് സെന്റ് ഭൂമിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഒരു അഞ്ച് സെന്റ് പള്ളിക്കോ മദ്രസക്കോ പാവപ്പെട്ടവനോ കൊടുത്തു വെച്ചു ആ കൊടുത്തത് നാളെ അഹറത്തിൽ അവനിക്കുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഓർത്തുപുകയാണ് ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ച് ഇത് എന്താ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അല്ലോ ഇവിടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന എത്ര ജനങ്ങളുണ്ട് ഓരോരുത്തിന്റെ വീടെന്ത് ഭംഗിയുള്ള വീടാണ് എത്ര ഭംഗിയുള്ള വീടാണ് ഓരോ മനുഷ്യന്റേതും ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചു ചിന്തിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളി എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ അർഹത കാണിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ പള്ളിയെ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിക്ക് ഒരു നയാകാശ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പിശുക്ക് കാണിക്കുന്ന മനുഷ്യ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്ത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്തുക്കളൊക്കെ എന്തിനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുർബുനൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയുള്ളോഹുവന്യമിന്റെ കാലഘട്ടത്ത് ഒരാൾ ഒരു വലിയ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി എന്ന വാർത്ത കേട്ട് മോടിയുള്ള പള്ളിയാണ് അങ്ങനത്തെ പള്ളി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ വിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി അങ്ങനെ ചന്തമാക്കുന്നതൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി അമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയുള്ളോഹു എന്നെ ചെല്ലുകയാണ് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇറങ്ങിയപ്പോ രണ്ടു ജൂതന്മാർ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നു എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇനി ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുയർന്നു പോവുകയാണ് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര മനോഹരമായ പള്ളിയാണ് ആ പള്ളി കണ്ടാൽ തന്നെ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു പോകും അത്തരം ഭംഗിയുള്ള ഒരു പള്ളിയാണത് ഇത് അമർബുൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റതിയോഹു എന്നെ കേട്ട സമയത്ത് മഹാനവറകൾ ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ആ ഉണ്ടാക്കിയ അവിടത്തെ ഗവർണർക്ക് ഒരു വലിയ സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് ആ തിരിച്ചു വന്നത് കാരണം അത് ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസത്താണ് അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനിങ്ങളെ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ നന്നായി മൂടി പിടിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇന്റർലോക്ക് ഇടുമ്പോ ഒരു നിലയും പാർത്ത് രണ്ടാമത്തെ നിലയും എടുക്കുമ്പോ വീടൊക്കെ വലിയ ഭംഗിയാക്കി വെക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനമാകുന്ന പള്ളി ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രൂപത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് അല്ല ഇഷ്ടപ്പെടൂല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയുള്ളവരാകണം കിട്ടൂ പറയുന്നു നാളെ മഹ്ഷറയിൽ വെച്ച് ഒരാളുടെ തണലുമില്ലാത്ത സമയത്ത് അറിശിന്റെ തണൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അവരാരാണെന്നറിയുമോ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ കൽബ് എപ്പോഴും പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ് കൽബ് പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വരുന്നവൻ ആ പള്ളിയിലെ നിസ്കാരത്തിന് ഹാജറാകുന്നവൻ പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നവൻ ആ പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കുന്നവൻ അവനൊക്കെ അറിശിന്റെ തണലുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ കുറെ സ്വത്ത് ദുനിയാവിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം പെട്ടെന്നങ്ങ് കാറ്റുപോയാൽ റോഹു പോയാൽ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും നശിഞ്ഞു പോയില്ലേ ഖുർആാനിൽ അല്ല പറയുന്നു നിന്റെ അടുത്തുള്ളത് മുഴുവനും നശിഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നീ അള്ളാക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തു വെച്ചത് അത് നിനക്ക് ബാക്കിയുള്ളതാണ് കാസർഗോഡ് വെച്ച് ഞങ്ങള് നമ്മുടെ എസ് എസ് എഫിന്റെ പിരിവിന് വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി പിരിവിന് പോകുമ്പോ 
ഒരു ആചിയാര സമീപത്തേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ആചിയാരെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന എങ്ങനെയാ ഈ ആചിയാര് ഗൾഫുകാരനാണ് പ്രവാസിയാണ് ഇപ്പൊ ഗൾഫെല്ലാം മതിയാക്കി നാട്ടിലാ ഉള്ളത് വലിയ കോടീശ്വരനാണ് ഇയാൾക്ക് നാല് ആൺമക്കളാണ് എന്നിട്ടോ ഇയാളെ സ്വത്തും നിന്ന് നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്വത്ത് ആ നാൽപ്പത് ശതമാനം സ്വത്തിനെ ഓരോ മക്കൾക്കും പത്ത് പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തു നാല് മക്കൾക്കും സ്ഥലം കൊടുത്തു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുത്തു അവർക്ക് ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളും കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളെ വഴി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം ഇനി എന്റെ അടുത്തുള്ള അറുപത് ശതമാനം സ്വത്ത് അത് എനിക്കുള്ളതാണ് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമില്ല അത് അള്ളാന്റെ ധീരനിക്ക് കൊടുക്കണം പാവപ്പെട്ടവന് കൊടുക്കണം സ്വതക്ക കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതി വെച്ചു ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഈ സ്വത്തുക്കളിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് ഇത്ര ശതമാനം ഇന്ന സ്ഥാപനത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം മുഴുവനും മോഹരി വെച്ചു കളഞ്ഞു അയാള് ബുദ്ധിയുള്ള ആളല്ലേ അയാള് പറയുന്നത് ഞാൻ മുപ്പത് കൊല്ലക്കാലം ഗൾഫിൽ എന്റെ ഭാര്യയും മക്കളെയും ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വിയർപൊലിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സ്വത്താണിത് ഇത് ഞാൻ മരിച്ചാൽ മക്കള് സുഖത്തോടെ തിന്ന് ജീവിക്കുമെന്നല്ലാതെ എന്റെ ആഹാരത്തിനൊരു ഗുണവും കിട്ടൂല അതുകൊണ്ട് പോരാ എന്റെ ആഹാരത്തിന് ഗുണം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാന് കൊടുക്കണം അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ എന്റെ സ്വത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം ഞാൻ ചെലവഹിക്കുന്നു ഇത് സ്വഹാപത്ത് പഠിപ്പിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ അത്ര ആലോചിച്ചാൽ പോരേ മരിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനുണ്ടോ അത് മുഴുവനും ഇവിടെ ബാക്കിയല്ലേ ഇത്രയും കാലം ജീവിതത്തിൽ അധ്വാനിച്ചിട്ട് നാളെ ആഹ്റത്തിലേക്കൊന്നും വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അവനേക്കാൽ വലിയ പാപ്പറായവനുണ്ടോ അവനേക്കാൽ വലിയ പരാജയപ്പെട്ടവനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരന്മാരെ നാലാമത്തെ കാര്യം മഹാനവരകൾ പറയുന്നു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വായിച്ചു തീർക്കുന്നു ഹാത്യമുല്ല സമ്മർദ്ദ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ചില ആളുകളെ ജനങ്ങളെ കാണുന്നു അവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ അവരുടെ വിചാരം കുറെ അനുയായികളുണ്ട് ഞാൻ വലിയ നേതാവാണ് എനിക്ക് വലിയ ഇജ്ജത്തുണ്ടെന്ന അവരെ വിചാരം ചില ആളുകൾ അവരുടെ ഇജ്ജത്ത് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഞാനിക്ക് എനിക്ക് വലിയ സ്വത്തുണ്ട് ഞാൻ വലിയ മുതലാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശുഹൃത്തുണ്ടെന്നാണ് അവന്റെ വിചാരം ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതാ അവരുടെ അവരുടെ ഇജ്ജത്ത് അവരെ പവറ് ജനങ്ങളെ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കുക റൗഡിസം കാണിക്കുക ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കുക ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കുക ഇതിലാണ് വലിയ പവറ് എന്നാണ് അവരെ വിചാരം അതിലൊന്നും പവറില്ല അള്ളാഹു പറയുന്നു പവറുള്ളതാർക്കാണ് ഇന്ന അക്രമക്കും നിന്തല്ലാഹി അത് കാക്കും അവർക്കാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല സുഹൃത്തും നല്ല ബഹുമാനവും ഉള്ളത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ തക്കുവയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു അങ്ങനെ തക്കുവയെ ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഹാത്തിമുല്ല സമ്മർദ്ദി അള്ളാഹുവന് പറയുകയാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം മഹാനവരകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അൽഫായുധത്തുൽ ഹാമിസ അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്നറിയുമോ മഹാനവരകൾ പറയുകയാണ് ഞാൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ മറ്റു ചിലരെ കുറ്റം പറയുന്നു ചിലർ ചിലരെ ദൈവത്ത് പറയുന്നു ചീത്ത പറയുന്നു ആക്ഷേപിക്കുന്നു 
നോക്കി ഇവരെന്തിനായി ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്നത് ഇവരെന്തിനായി ഇങ്ങനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് മുതലിന്റെ കാര്യത്തില് അസൂയ ഒരാൾക്കുള്ള വലിയ മുതൽ കൊടുത്തു നല്ല സമ്പന്നനാക്കി അയാൾ വലിയ മുതലാളിയാണ് നല്ല അടക്കത്തോട്ടുണ്ട് റബ്ബറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ മുതലാളിയാണ് അത് കൊടുത്തിട്ടാകുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നത് ഹറാമിന്റെ പൈസ എന്ന് കൃത്യമായി ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്തവൻ അത് ഞാനാണ് ഞങ്ങളാ കൊടുത്തത് അല്ല പറയുന്നു ഞാൻ കൊടുത്തിനി എന്ന് ആ കൊടുത്തതിൽ പിന്നെന്തിനാണ് മറ്റു അല്ല കൊടുത്തതല്ലേ അള്ളാഹു കൊടുത്ത കാര്യത്തിൽ അസൂയ വെക്കൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലാണ് അള്ളാഹുക്ക് മുതൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുതൽ കൊടുത്ത് നീ അസൂയ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ നീ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് അള്ളാഹുനിക്ക് ഇൽമ കൊടുത്തതിൽ നീ അസൂയ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ നീ അള്ളാഹുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനാണ് ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്തത് ഞങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് അവനവൻ ചിന്തിക്കണം എനിക്കല്ല കണക്കാക്കി അത്ര എനിക്ക് കിട്ടി മഹാനവർകൾ പറയുന്നു ഫലിംതു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്നൽ ക്രിസ്മത്ത കാനത്ത് മിന്നെന്തില്ല എനിക്ക് അല്ല ഓഹരി വെച്ചു തന്നതാ ഇത് അല്ല തന്ന ഓഹരിയാ അതെനിക്ക് മതി ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിൽ തൃപ്തിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അസൂയ ഉണ്ടാവുമോ ഇവിടെ കൊലകൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമോ ഗളാട്ട ഉണ്ടാവുമോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നല്ല ഉപദേശമാണ് മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു മിന്നെന്തില്ല ഇവിടെ എല്ലാം ഓഹരി വെച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലയാണ് എന്റെ ഓഹരിയും അല്ല തന്നത് അല്ലയാണ് എനിക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഒരാളോടും അസൂയ വെച്ചില്ല എനിക്ക് ഒരാളോടും വെറുപ്പില്ല ഒരാളോടും ചതിയില്ല എന്താ കാരണം അല്ല എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ല തന്നിൽ അല്ല തന്ന ഓരി ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എനിക്ക് അല്ല തന്നെ അലഹമില്ല അത് ഹയർ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നത് അതെനിക്ക് ഹൈറാണ് ഉത്തമമാണെന്ന് ചിന്തിക്കാനും ആലോചിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം സഹോദരന്മാരെ ആറാമത്തെ കാര്യം മഹാനവറുകൾ പറയുന്നു ചില ആളുകൾ ചില ആളുകളോട് ജനങ്ങളോട് പരസ്പരം അതാ വെറുപ്പ് വെക്കുന്നു വിദ്വേഷം വെക്കുന്നു ശത്രുത വെക്കുന്നു അയാളെ കണ്ടുകൂടാ അയാളെ കണ്ടുകൂടെ പഠിച്ചോനെ അയാള് വന്ന വഴിയിലൂടെ അയാള് വരുന്നില്ല അയാളെ കണ്ടാ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അങ്ങനെ പരസ്പരം ശത്രുത വെക്കുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ മനുഷ്യമാരിൽ കാണ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങള് പരസ്പരം ശത്രുത വെക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഒരേ വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സലാമു പോലും പറയാതെ മുഖം തിരിഞ്ഞ് കളയുന്നവരില്ലേ ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അല്ല ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന ശൈത്വാനലക്കും അതുവുൻ ശൈത്വാൻ നിങ്ങളുടെ ശത്രുവാണ് അതുകൊണ്ട് ശൈത്വാന നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശത്രുവായി തന്നെ കാണണേ അല്ല ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളെ ശത്രു ആരാണ് നിങ്ങളെ ശത്രു ശൈത്വാനാണ് അപ്പൊ മഹാനവർഗൽ പറയുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്നഹൂലാത്ത ഒരാളോടും ഈ അതാ വിരോധം വെക്കാൻ പാടില്ല ശത്രുത വെക്കാൻ പാടില്ല ശൈത്വാനില്ലാത്ത ഒരറ്റ ശത്രു എനിക്കില്ല എന്റെ ശത്രു ശൈത്വാനോ ഒരാളോടും എനിക്ക് ശത്രുതയില്ല മഹാനവരകൾ പറയുകയാണ് ഏഴാമത്തെ കാര്യം മഹാനവരകൾ പറയുന്നു അൽഫായുദത്തു സാബിയ ഏഴാമത്തെ കാര്യം ഓരോ ജനങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുകയാണ് നല്ലോണം പരിശ്രമിക്കുന്നു മഹാനവരകൾ 
ഹറാമിൻ ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന ബോധമില്ലാതെ സമ്പാദിക്കുകയാണ് സമ്പാദിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഹറാമും വാരിക്കൂട്ടും ഹലാലും വാരിക്കൂട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയേയില്ല ദുനിയാവ് ഇങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞാനൊരു പടപ്പിനെ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ പടപ്പിനുള്ള ഭക്ഷണവും ഞാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ പടച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഭക്ഷണവും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ മനുഷ്യന്റെ രസുക്കും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം പടക്കാത്ത ഒരൊറ്റ സൃഷ്ടിയും ഒരൊറ്റ മൃഗത്തെയും ജീവിയും ഞാൻ ഭൂമിയിൽ പടച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ള പടച്ച മുഴുവൻ സൃഷ്ടികൾക്കും ഭക്ഷണം മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് പക്ഷികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ട് എറുമ്പിനും ചിതലിനും എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും അള്ളാഹുവിയുടെ ഭക്ഷണം സംവിധാനിച്ചിട്ട് മനുഷ്യനും ഭക്ഷണം സംവിധാനിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പഠിച്ചവനെ എന്തിനാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഈ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഓടി അള്ള പറഞ്ഞതല്ലേ ഭക്ഷണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ഭക്ഷണം അല്ല ഏറ്റെടുത്തതാ അല്ല പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താക്കി ഞാൻ പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും ചോറ് കിട്ടാനും ഇങ്ങനെ അധ്വാനിക്കാനും എന്റെ റിസുക്കിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓടി നടന്നില്ല ഞാൻ അള്ളാഹ് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ സമയം മാറ്റി വെച്ചു ഈ ഭക്ഷണത്തിനൊക്കെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ അള്ളാഹ് ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ആ സമയം ചെലവഴിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധനയല്ലാത്ത മറ്റൊന്നും ഞാൻ ചിന്തിച്ചില്ല എന്റെ ഏറ്റെടുത്തു സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ അള്ളാഹു അവനിൽ തവക്കുരാക്കിയ മഹാരഥന്മാർ എട്ടാമത്തെ കാര്യം അവസാനത്തേത് ഇത് പറഞ്ഞു കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുകയാണ് മഹാനവരകൾ പറയുന്നു ചില ആളുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾ ചില സിറ്റികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു ചില ആൾ ഇങ്ങനെ ദുർഹമുകൾ പണം സമ്പാദിക്കാനും ദുനിയാവ് സമ്പാദിക്കാനും പോലും ചില ആളുകള് സമ്പത്തുണ്ടാക്കാനും ചില ആളുകൾ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയും അതിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുകയാണ് ബിസിനസിന്റെ മേഖലയിൽ ചില ആളുകൾ പോകുന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പടപ്പുകളുമായി ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ചില ആളുകൾ മഹാനവരകൾ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അള്ള ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ തവക്കുലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവനിക്ക് അള്ള മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹുവിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹസ്ബി അല്ലാസ്ബി അല്ലാസ്ബി അല്ലാ എനിക്ക് അല്ല മതി അല്ല മതി ഞാൻ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിച്ചു സഹോദരന്മാരെ എത്ര നല്ല ഉപദേശമാണ് ഈ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നവരാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവിതം വളരെ നശ്വരമാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ മരിച്ചു പോകുന്ന ജീവിതമാണ് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹുവിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരാകണം ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോയി
യുദ്ധത്തിൽ കഥാകാൻ പാടില്ല അത് അല്ല ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടൂല അല്ല പൊറുക്കുന്ന കാര്യമല്ല കൃത്യമായി അഞ്ചു നേരം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ച് വെള്ളം തന്ന റബ്ബ് വെളിച്ചം തന്ന റബ്ബ് ഭക്ഷണം തന്ന റബ്ബ് വായു തന്ന റബ്ബ് മുഴുവനും തന്ന രാജാവായ റബ്ബിനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ല തന്ന ആഫിയത്തൊന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ട് എത്ര ഹാർട്ട് രോഗമുള്ളവരുണ്ട് കിഡ്നി ഫൈൽഡായവരില്ലേ ഹാർട്ടിൽ ഓൾസ് ഉള്ളവരില്ലേ ഹാർട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരില്ലേ ക്യാൻസർ ബാധിച്ചവർ എത്രയുണ്ട് സുബഹാനോ കണ്ണിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ നാവിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ അത് ആ മലദ്വാരത്തിൽ ക്യാൻസർ ഉള്ളവർ ഇങ്ങനെ ധാരാളം രോഗം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരില്ലേ ഒരു രോഗവും തരാതെ നല്ല ആരോഗ്യം തന്ന അള്ളോ ആ അള്ളാഹുവിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തക്കവയോടുകൂടി ജീവിച്ച് ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു ഇത്തക്കിൽ മഹാരും നിങ്ങൾ ഹറാമുകളെ സൂക്ഷിച്ചു ജീവിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളിൽ വെച്ച് ജനങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല ഇബാദത്തുകാരനാകാം നിങ്ങൾ ഹറാമുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണേ ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളതന്ന ആരോഗ്യം അവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഹിക്കുക ഇത്തരം നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സാന്ത്വന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മിസ്കീൻമാർക്കും ഫുഹറാക്കൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനം വിധവകളെ സഹായിക്കുക യത്തീമുകളെ സംരക്ഷിക്കുക പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുക രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുക ശുശ്രൂഷിക്കുക അവർക്ക് വേണ്ട ചികിത്സ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നാട്ടിൽ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുനിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയുമായുള്ള ബന്ധം പള്ളിയിലെ ജമാത്തിന് വേണ്ടി ഹാജറാവുക പള്ളിയിലെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ചെയ്തു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ദീനീ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകളായി തീരണം ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പിരിയുന്ന സമയത്ത് അല്ല ഖുറാനിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അർവാഹകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും മരിക്കാൻ കഴിയണം അതിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടത്തിയിട്ട് ഓ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു നേരത്ത് നിസ്കാരം പോലും വിട്ടുപോകരുതേ നിസ്കാരം കഥാക്കിയിട്ട് ഒരു മിസ്കീൻമാർക്കും പ്രവർത്തനം ചെയ്യണ്ട അല്ല കപൂര കൂര നിസ്കരിക്കാതെ പാവപ്പെട്ടവനെ സഹായിച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഫലമില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാതെ ഏത് പ്രവർത്തനം നടത്തിയാലും അല്ല സ്വീകരിക്കൂര അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പ്രവർത്തനം വേണ്ട ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരം പോലും കഥാകരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ജമാത്തുകളിൽ ലാസിമാക്കണം ഒരു ദിവസം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു രണ്ട് കടലാസെങ്കിലും കുറാൻ ഓതണം സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിക്കണം ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ ആദരവായ ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുറസൂലുള്ളെ ഇഷ്ക് വെച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിട്ട് ഹബീബിന്റെ മുഹിബീങ്ങളാകണം ആ ഹബീബിന്റെ ശഫാത്ത് ലഭിക്കുന്നവരാകണം തങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഓർമ്മ വേണം നമ്മളെ കുറിച്ച് എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയവനാണ് എന്റെ മേൽ സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ചവനാണ് എന്നവര് ഓർമ്മ നമ്മളെ കുറിച്ചുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് അധികരിപ്പിച്ച് അധികരിപ്പിച്ച് ഒന്ന് നന്നായി ജീവിതം നന്നാക്കിയിട്ട് ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ഓ സഹോദരിമാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹതിയായ നഫീസത്തുൽ മിസുരിയ ആരാണ് നഫീസത്തുൽ മിസുരിയ റതിയല്ലോഹുവൻഹ മക്കയിൽ ജനിച്ചു ഏഴു വയസ്സാകുമ്പോൾ ഖുർആൻ മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കി അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട മഹതിയാണോ 
അതെ ഈജിപ്തുകാരനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ മഹദിയവരകൾ ഈജിപ്തിലേക്ക് വന്നു ഈജിപ്തുകാർ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് മിസ്രുകാർ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഈജിപ്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ സന്ദർശത്തിന് വരുന്നു മഹദിയവർകൾക്ക് വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടായി അങ്ങനെ നാട് വിടാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു ഈജിപ്തിലെ ഭരണാധികാരി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാട് വിട്ടു പോകണ്ട നല്ലൊരു സൗകര്യമുള്ള വീട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തു ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം മാത്രമേ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ അവകാശം കൊടുത്തു ബാക്കി ദിവസം മുഴുവനും വിവാദത്താണ് മഹദിയവർക്ക് സന്തോഷമായി നമ്മുടെ മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാം മാലിക്കുർ ഇമാമന ഷാഫി റതിയുള്ളു വന്നു ഹദീസിന്റെ പല കാര്യങ്ങളിലും മഹദിയോട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളു വന്നു എനിക്ക് വല്ല വിഷമം നേരിട്ടാൽ ദ്വാചിയാൻ വേണ്ടി നഫീസ് ബേബിയുടെ സമീപത്തേക്ക് അയക്കുന്നു മഹദിയവരകൾ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഷാഫി ഇമാമിന്റെ രോഗം മാറുന്നു മഹാനവറുകൾ വഫാത്തായ സമയത്ത് ആ രോഗം വന്നപ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മഹദിയവരകളെ സമീപത്തേക്ക് ശിഷ്യനെ അയച്ചു മഹദിയായ നഫീസ് ബീവി എപ്പോഴും ദ്വാർക്കാറുള്ളത് അള്ളാഹുവേ ഷാഫി ഇമാമിന്റെ രോഗം മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ എന്നാണ് അന്ന് അങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്തില്ല ഷാഫി ഇമാമിന് അള്ളാഹുവിന്റെ വജിഹിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ എന്ന് ദ്വാരുന്നു ആ രോഗത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയി അവിടത്തെ കറാമത്തായി മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മഹദിയായ നഫീസ് അതാ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കബറ് കുയിച്ചു ആ കബറിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഹത്തുമൽ ഓതി തീർത്തു ഉമ്മമാരെ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ ആരിഫത്തുകളായ മഹദിമാർ അള്ളാഹുവിന് അറിഞ്ഞ മഹദിമാരാണ് അവർ മഹദിയായ നഫീസ് ആ നിലക്ക് അതാ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഹത്തുമുൽ ഖുർആാൻ അവിടെ അങ്ങ് ഓതി തീർക്കുകയാണ് നഫീ സറുദി തീർന്നില്ല നഫീ സബീബി റതി അള്ളാഹുവൻഹാക്ക് രോഗം വന്നപ്പോൾ മരണം അടുത്തപ്പോൾ മുഴുവൻ ദിവസങ്ങളിലും നോമ്പാണ് ശരീരം ക്ഷീണിച്ചു ക്ഷീണിച്ചു വരുന്നു അവിടത്തെ ഭരണാധികാരി നഫീസ് ബീവിയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഡോക്ടറെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു ഡോക്ടർമാര് വന്നു നഫീസ് ബീവിയെ പരിശോധിച്ചു എന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നോമ്പ് മുറിക്കണം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് കേൾക്കേണ്ട താമസം നഫീസ് ബീവി റതി അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മുൻപ് സലാസീന സന മുപ്പത് കൊല്ലമായി മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹ് നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ വരുമ്പോൾ എന്റെ മരണ സമയത്ത് നോമ്പുകാരിയായി എന്നെ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളോ നോമ്പുകാരിയായി എനിക്ക് റബ്ബിനെ കാണണമെന്ന് മുപ്പത് കൊല്ലമായി ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അഫ്തിറു അൽ ആന ഇപ്പ എന്നോട് നോമ്പ് പൊറിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടോ ഹാദാലായക്കൂൻ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമല്ല നിങ്ങൾ പോയിക്കോളൂ ഡോക്ടർമാരെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്നിട്ട് മഹതിയായ നഫീസ് റതിയല്ലോഹുവന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അന്നാം പാരായണം തുടങ്ങുന്നു ഹാഫിദത്താണല്ലോ ഖുർആൻ മുപ്പത് ജൂം മനപ്പട ാണല്ലോ മഹദിയവറകൾ ഓതാൻ തുടങ്ങി സൂറത്തുൽ അൻആം അങ്ങനെ ലഹും ദാറുസ് സലാമ ഇൻദ റബ്ബിഹിം വഹുവ വലിയുഹും ബിമാ കാനൂ യഅ്മലൂൻ 
എന്നായത്തങ്ങെത്തിയപ്പോൾ എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ അവർക്ക് ദാറുസലാമുണ്ട് രക്ഷയുടെ വീടാകുന്ന സ്വർഗം അവർക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആയത്തെത്തിയപ്പോ മഹതി അവർകൾ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു സഹോദരിമാരെ ഇങ്ങനത്തെ മഹതിമാരൊക്കെ നമുക്ക് മാതൃകയാണ് അവരെ പോലെ ആകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം തിന്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം ഖുർആാനിലും സ്വലാത്തിലും ദിക്കറിലും നാവിനെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നല്ല സ്വാലിഹായ അമലുകളെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഖബറിലേക്കും മഹ്ഷറയിലേക്കും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള മുതൽ കൂട്ടാക്കി വെക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കതിന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നു മാത്രം ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം നിങ്ങൾ കൈമുഷാഫാത്ത് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഉള്ളവര് നല്ല പൈസ കൊണ്ടുതരണം ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോ നിങ്ങള് എല്ലാരും നമ്മൾ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി അല്പം ദിക്കറ് ചൊല്ലണം ഉറക്കെ ലായിലാണ് ദിക്കറ് ചൊല്ലി നമുക്ക് ഈ മുഷാബത്ത് ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കുക ദ്വാഗയ്യാതെ ആരും പോകാൻ പാടില്ല എല്ലാരും ദിക്കറല്ലോ لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد ما لا ال سيدنا ومولانا محمد ارحم الرحيم يا ملك الجبار يا ذا سيد يا رحمان ഞങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പൊറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ പാവികളാണ് ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ് ഇൽമ കുറഞ്ഞവരാണ് തക്കുവ കുറഞ്ഞവരാണ് അമൽ കുറഞ്ഞവരാണ് കുറഞ്ഞവരാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ദുർബലരാണ് അല്ലോ പഠിച്ചവനെ നിന്റെ അമ്പിയാക്കള ഒലിയാക്കള് സ്വാലിഹീങ്ങളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ പാപങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് പൊറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ നീ പൊറത്തു തരണേ അല്ലോ 
ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെ ദ്വാകൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തവർ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഓരോരുത്തർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് പടച്ചവനെ ഹാർട്ടിന്റെ രോഗം കിഡ്നിയുടെ രോഗം മൂത്രക്കല്ലിന്റെ അസുഖം മുട്ടുവേദന നടുവേദന തലവേദന കൈകാല് കടച്ചില് ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ സർവ രോഗങ്ങളും നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാന് നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലോ ക്യാൻസർ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും നീ സുഖപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാന് നീ തന്ന മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം മാലിമീങ്ങളാക്കണം റഹ്മാന് പടച്ചവനെ മക്കളെ സ്വഭാവം നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവനുണ്ട് ആ മക്കളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കബൂലും മബ്രൂറായ ഹജ്ജും എംബ്രയും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുവാൻ തോഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാന് നിന്റെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പലവട്ടം തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ തൗഫീക്ക് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ജോലിയിലും ഞങ്ങളെ കച്ചവടത്തിലും ഞങ്ങളെ കൃഷിയിലും നീ ഞങ്ങൾക്ക് വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ അറാഹത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ പഠിച്ചവനെ വിദേശത്തുള്ള ഞങ്ങളെ ജ്യേഷ്ഠ അനുജന്മാർ ഞങ്ങളെ നാട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാര് ബന്ധു മിത്രാദികൾ അവർക്ക് നീ ഹൈറും വറക്കത്തും നൽകണേ അള്ളാഹ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ റഹ്മാന് വിഷമങ്ങളുള്ളവരെ സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഞങ്ങളെ ഉസ്താദുമാർ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാർ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമ്മമാർ ഈ പള്ളിയുടെ ഈ നാട്ടിലെ ഖബർസ്ഥാനിൽ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന മുമ്പിനീങ്ങളെ മുമ്പിനാത്തുകൾ അവരുടെ ഖബർ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതിക്കരണ്ട സവാബ് അവരുടെ ഖബറുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് നമ്മയും അവരെയും സ്വർഗീയ അഹലികാരിൽ പെടുത്തണേ അള്ളോ ബാഹുവേദങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലെന്ന ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മുത്തീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഒബ്ബന തൊബ്ബൽ മിന്ന ഇന്ന കാന്ത സ്വമി ഉല്ലലീം ഒത്തുബ അലൈന ഇന്ന കാന്ത തൗവാബുർ റഹീം ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീന ബി ഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഗ്ഗത്തലിനിന്ത കുക്കിത ഹൃദയ വർദ്ധുലക്കി ക്ഷിപ്പനിയന്റെ ഹാരി വർവ മാത്തിനസ്സറ മാലയ മുലക്ക മഹത്തരവാഗി